さあやってまいりました兼六園ここ行かずに金沢内心来たねみたいなぐらいの場所ですまあそれぐらいちょっとねこの,この雪もあってちょっとテンションがね上がっちゃってますけどこんな雪の時に来れることなんかもうないんじゃないですか二度と、えー、ぜひ皆さんこの雪の中こう観光するのって、まあ、自分でやるのは大変ですからね僕はもう代わりにねしておきますので映像でねゆっくりとねあ大変そうだなみたいなようやるわみたいな感じでねお楽しみいただけたら僕ももうこれね頑張って撮った回があるっていうもんですよぜひねあ最後まで僕はこのまま生きて帰れるのか見届けていただければと思いますあ来ました特別名称兼六園素晴らしいワクワクしかないですねこれはさあ兼六園入ってみます兼六園入園お金いりますもちろんしかしめっちゃ安いですね320円です大人折りたたみ傘もね役に立っておりますおやばいやばいじゃあ入ってきますいやー素晴らしい景色これぞ兼六園ですねあの祭りをねこう吊るしてるやつが豆知識今から言っていきますよ雪吊りですねあれは松なんですけども見事な松は兼六園内にたくさんあるんですけどもこの黒松は円錐型の雪吊りが美しくてこうね冬だけの風物詩として名を馳せているんですよね素晴らしいいやー雪の季節には真っ白な雪が降り降り積もると趣のある景観を楽しめるとまさにこれですよねこれじゃないですかいやー素晴らしいいやちょっと感動ですねこれぞザ日本っていう感じの景色で外国人観光客の方にもまあ、こういった景色ね楽しんでほしいなっていう感じしますね素晴らしい園内でね一番大きな駅の周辺には兼六園といえば工事灯籠って言われるぐらいにその灯籠が有名ですあの灯籠ですねえ人の足のようなこう日本足で立ってるのが美しいですよね日本足で傘をかぶったような美しいその姿はもみじの古木と三一体となり一枚の風景として写真に収まるということですねでこの灯籠とかねこの橋ですよねこの橋などのこう名称がずらりとここが並んでいるということでね真ん中にね蓬莱島っていう島なんですけどもあれは亀甲島とも言われてると亀に似てるからねということで不老長寿を表しており加賀百万石がいつまでも繁栄するようにとの願いが込められているといや晴れてきましたねどうですかもう僕持ってますよ本当晴れてきましたまさかの素晴らしい松を釣ってるものもねめちゃくちゃ綺麗です美しいですね雪化粧の金沢の街がいやー最高じゃないですかあんだけ吹雪いてたのにここに来たらもう吹雪一切なしですよやばくないですかどことっても映えるなあれが蓬莱島ですねでおそらく一番前にある岩がね多分亀の首というか似てるんですかねだから吉光島って呼ばれるんでしょうよく見ると吉画面に見えますよね不老長寿をね皆さんも祈りましょう城跡公園の方に行きたいと思いますちょっと地図見ましょうあ今ここですねでさっきしぐれ亭があってで先ほど撮影してたのがこの辺ですね蓬莱島とかね吉光島ですねで灯籠とかこっから入ってきたわけですねこっから入ってきてここ取通ってでぐるーっとこの辺回って、まあ、今この辺まで行ってこっから出ていくっていう感じですねこっちの方にまた戻るっていう感じですねこのようなマップです意外とサクッと回れますよ僕も1時間ぐらいかかるんかなと思ってたけどゆっくり眺めながら歩いても30分ぐらいで行けるんじゃないですかねめちゃくちゃ長い人で1時間かなっていう感じですだから兼六園のなんかプランを絶対ね金沢旅行した際って入れると思うんで時間どれぐらい見積もったらいいかなーっていう時は1時間で予定しとけばまあ大丈夫かなとさっきのしぐれ亭で休憩とかする場合はまあ、そこで30分とか1時間とか過ごす方もいらっしゃると思うんでまあ本当に慎重に書くんだったら2時間書いとけばまあそれを上回ることはまあめったにないんじゃないかなみたいな感じはしますはい兼六園はねやっぱ必ず入れると思うんで、まあ、それぐらいで考えてもらったらと思います